السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة إنفوتك فريو معكم مروة سليمان النهاردة إن شاء الله هنشتغل على التحديث الجديد من شركة ميتا شركة ميتا أعلنت من فترة قليلة يعني مش من فترة كبيرة عن الموديل الجديد أو التحديثات الجديدة وهي لاما 3.2 بالنسبة لي الميديوم سايز فالأحجام الخاصة بي ال LLM هو عبارة عن 11P و 90P 11P و 90P هنا بيرمز إلى 11 billion parameters و 90 billion parameters وده الميديوم سايز ولكن اللي عجبني أكتر لأسباب عديدة هقولك عليها دلوقتي هو اللايت ويت وهو التكست أونلي مودلز لأنه بيتعامل فقط مع المودلز وده 1P و 3P ال 1P و 3P بيرمز إلى 1 بليون بارامترز و 3 بليون بارامترز وده جماله إنه هو ممكن ينزل على الديفايس بتاعك سواء كان سمارت فون جهاز الموبايل أو على اللابتوب أو على الـ IoT اللي هو إنترنت أوف ثينجز ديفايسز اللي هي الأجهزة المتعلقة بإنترنت الأشياء وما إلى ذلك كل الديفايسز دي ممكن ينزل عليها هذا النوع من الأوبن سورس موديل وهأكد طبعا عن الأوبن سورس موديل يعني تقدر إنك أنت تستخدمه بشكل مجاني على جهازك الـ 1B والـ 3B موديل ودول اللي يهمونا اللايت ويت أو الخفاف إن هما بيسبورت 128 كي أو 128 ألف توكنز كونتكست لينث السياق لحد 128 كي دي حاجة برضو كويسة جدا بالنسبة بقى لي لاما 3.11 بي ولاما 90 بي اللي بيتعاملوا مع 11 بليون بارامترز و 90 بليون بارامترز فدول بنسميهم فيجن مودلز مش بيتعاملوا مع التكست فقط هم بيتعاملوا مع الايمج الصور ممكن ترفع صوره وتقول له اديني ديسكربشن افكس رسوم بيانيه هيقدر ان هو يتعرف على الرسوم البيانيه اتخاذ القرارات بناء على الرسوم البيانيه وبناء على الداتا اللي انت عاطيها له وده بالنسبه لي ال 11B و 90B اللي هو بنسميه ميديوم سايز ال ال ام اس اعتقد ان احنا اغلبنا ممكن يهمه قوي التحديث الخاص بلاما 3.2 اللايت ويت عشان يقدر ينزله عنده على الجهاز بتاعه بشكل عام ولكن هرجع اقول لك هو حتى الان هو او ممكن يعملوا عليه تحديث الله اعلم هو تكست اونلي مودلز يبقى تقدر ان انت تشوف من خلال المقاله اللي انا احط لك الرابط بتاعها في الوصف اسفل الفيديو الاداء بتاعه تقدر انك انت تشوف الميديوم سايز مودلز اللي هي زي ما قلت لك عباره عن ال 11B و 90B تقدر انك انت تبص على اداؤه كجنرال او من ناحيه التعامل مع الايمج ومن ناحيه التعامل مع التكست وايضا تقدر انك انت تشوف الفرق ما بين ايضا ال 3B وال 1B من حيث التعامل ايضا مع الكود من حيث التعامل في الماس من حيث التعامل مع التكست بشكل عام وتشوف الفرق ما بينهم من حيث الجرافيكس لو انت عايز يعني تتعمق اكتر وتقرا اكتر لكن النهارده احنا هنجرب بشكل عملي بعض المودلز هجرب 3 بي بشكل مجاني وهجرب ايضا ال 11 بي او 90 بي من خلال موقعين في موقع اسمه جروك وفي موقع تاني اسمه توجذر اي اي ممكن نجرب الموقعين مع بعض وحط لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو وطبعا بشكل محدود يعني ايه بشكل محدود يعني انت ليك كريدتس هتاخدها بشكل مجاني لما تخش على موقع زي موقع توجذر اي اي فهتقدر انك انت تستخدم الكريدتس دي عشان تجرب المودلز دي عشان بس اكون معاك صريحه ولكن هتقعد معاك فتره جيده اول موقع هكلمك عنه النهارده وهو موقع توجذر اي اي يلا بينا نروح للموقع اللي حط لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو ونشوف مع بعض المودلز الجديده من ميتا لو انت رحت للموقع من الرابط الموجود في الوصف اسفل الفيديو هتروح للبلاي جراوند وهتختار الشات لان انا عرفت توجذر دوت اي اصلا من الايمج كنت بستخدم فلاكس 1.1 وبجربه من على الموقع بشكل مجاني انت اول ما هتسجل هيديك حوالي 5 دولارات يعني تستخدمهم ككريدت كده تستخدمهم على الموقع وبياخدوا وقت على ما بيستهلكوا يعني انت بتعمل بيهم شغل كبير على الموقع انا هروح اختار شات وهنا لو رحت لي الموديل هلاقي عندي الموديلز الخاصة بميتا فانا عندي ميتا 3.211B فيجن وعندي 3.290B فيجن عموما احدث حاجة او البوبلر موجودين فوق اهو هنا هبص الاقي مثلا سي الميتا لاما 3.23P لو خدت بالك هنا ما بيتعاملش غير مع التكست فقط فهنا انت هتقول له مثلا يعني تعالوا كده نجربه رايت ا ستوري story about man in the dark 
هيبتدي بصوا بسرعه يكتب لي ستوري ما خدش وقت خالص قلت له رايت ستوري اباوت مان ان ذا دارك كتبه لي سريعا جدا 159.15 توكنز بير سكند بيديني 159.15 توكنز بير سكند خد بالك بقى من حاجه مهمه عايزه اقول لك عليها خمسمية واتناشر يعني هنا خمسمية واتناشر مش هيديك ستوري اطول من كده تعالوا بقى ايه نطول شوية الاوت بوت لينس نخلي الاوت بوت لينس بتاعنا اربعة تلاف قولوا رايت ستوري اباوت امان ان ذا دارك كونتينز مور ذان ثري كاركترز كمان حط لي اكتر من ثلاث كاركترز زي ما احنا شايفين عطاني بصوا شايفين الستوري 755 كتب براحته عدى ال 512 الاولانيين انا عندي هنا لحد 4000 وشويه فاذا انت الاوت بوت بتاعك اللي هتحطه هيحدد لك او هيسيبه يتحرك بحريته اكتر فحاول تزود التوكنز شويه عشان يعني يتحرك بحريته اكتر في كتابه القصه وزي ما احنا شايفين هتلاقي في 3 كاركترز زي ما انا طلبت في عندك جون وعندك ايميلي وكمان في زي كونفرسيشن في محادثه جوه ممكن يكون في كمان شخصيه ثالثه لان انا قلت له انا عايزه 3 كاركترز فالى حد كبير حاول ان انت ما تكونش ايه يعني بتكتب وخلاص لا انت لازم تحدد انت عايز الاوت بوت بتاعك قد ايه وتكون مركز في الجزئيه دي. ده بالنسبه لي اللي هو التكست انت احنا في 3 بي يعني ايه اللي هو خاص بالتكست. هل بيكتب كود؟ بيكتب كود ممكن اقول له رايت كود ان اتش تي ام ال سي اس اس اند جافا سكريبت أنا مش كودر بس يعني عشان عندي معرفة بيهم فهقول أن جافا سكريبت تو كرييت ا ويب بيج فور تيك كومباني انكلودز فيجوالز مثلا أنت عايز تبقى يعني تحط بعد كده فيها صور هقول له ان وان فايل عشان ما يحط ليش كل فايل لوحده سي اس اس لوحده والاتش تي ام ال لوحده والجافا سكريبت لوحده خد بالك هو بيتعامل مع التكست بيتعامل مع اي تكست حتى لو كان كود زي ما احنا شايفين الكود اهو الكود هو ما حطهوليش في وان فايل مش مشكله هطلب منه تاني هقول له بوت اول كودز ان وان فايل او وان تكست فايل ان وان تكست فايل هنشوف كده هيحطهم كلهم ولا لا السكريبت اهو حطهم لي كلهم في فايل واحد هتاخد انت كده الكود كوبي تعالوا كده هبتدي اروح للفيجوال ستوديو كود واحط الكود بتاعي كوبي وبيست وهبتدي احفظه طبعا مش عشان يعمل تقدر انت تفتحه في البراوزر وتشوف شكل الويب بيج ده شكل الويب بيج طبعا هنا انت المفروض تحط بقى الصوره بتاعتك الموجوده عندك على الكمبيوتر الجزء اللي هي موجوده فين فبتحط المسار بتاعها والكلام ده كله انا مش بصدد ان اتكلم في الكلام ده بس انا بوريك ان هو بينفذ لك الحاجه اللي انت عايزها زي ما انت شايف فتقدر تستخدمه كمان في بناء ويب بيجز فزي ما انت شايف في تعامله مع الكود هي دي النتيجة هرجع مرة تانية هبص بقى بص على الميديم سايز الميديم سايز عندي اللي هو 11B و 90B تعالوا لـ 11B ونبتدي نروح هنلاقي ان البلس ظهرت معايا على طول يعني ايه البلس ظهرت معايا على طول البلس هنا بيدعم ان انت تأد ايمج يقدر ان هو مثلا يديك وصف لصورة ما الصورة دي ممكن تكون صورة رسم بياني مش شرط ان هي صورة عادية فهنا هو ممكن ان انت تعمل اد ايمج وتعالوا كده نجرب نرفع الاول صورة هبتدي ارفع صورة وهقول له give me a description for this image اديني وصف لي هذه الصورة 
انا رفعت له صوره وقلت له اديني وصف لهذه الصوره ابتدى يديني وصف كامل للصوره الناس اللي بتبقى عايزه صوره عجباها وعايزه تاخد الوصف علشان تعمل تستخدمه كامر تعمل بيه نفس الصوره او صوره مشابهه ممكن تستعين بالجزئيه دي ان انت ترفع صوره وتاخد الوصف بتاعها ولكن يعني مش هي دي النقطه المهمه في حته الصوره لان الصوره دي ممكن تكون حاجه ثانيه ممكن تكون رسم بياني فهبتدي ان انا ارفع رسم بياني طبعا انا ممكن هنا ازود اللينث زي ما اتفقنا فكل ما هزود هيديني وصف اكتر لان هنا مثلا 512 اخر حاجه ولكن هنا هو اوريدي الوصف خد 188 توكنز تعالوا كده نشوف رسم بياني نرفع رسم بياني ونشوف هل هيقدر يفهم الرسم البياني ولا لا هقول له ديسكرايب ذا ايمج ونشوفه هل هيديني وصف تفصيلي للفلو شارت اللي انا عطته له ولا لا هنشوف مع بعض بيقول لي الايمج دي عباره عن فلو شارت بتديني بروسيس وبتدي يشرح لي البروسيس بتبتدي بكويشن شود اي ريزاين يعني هل اقدم استقالتي وهنا هيبتدي ان هو يتتبع الشورت ويقول لك استخدم كومباينيشن من الريكتانجلز والدايمنز وبوكسز انا بيشرح لك بالظبط الفلو شارت بيتكلم عن ايه وحتى الباك جراوند بيوصف ان هو بلين وايت وليه استخدم الشخص اللون ده علشان يفوكس او يخليك تاخد او تبي بي اتنشن بتاعك او الاتنشن بتاعك يلفت نظرك ليه اللي مكتوب في الشورت فدي حاجه ممتازه جدا جدا ممكن كمان تعمل بيها ايفالويشن او تقيم رسم بياني تقيم فلو شورت تقيم ايمج صوره عاديه رسم عاديه وهكذا ده بالنسبة لي ميتا لاما 3.1 11B فيجن آه اللي هو 11B وبالتالي 90B الكابابيلتيز وإمكانياته بتكون أعلى تعالوا, تعالوا بقى نجرب 90B كنوع من أنواع التجربة نشوف رايت ان أكاديميك بيبر أباوت هاو ذا AI can be used in industry أي حاجة يعني جت على بالي لاحظ إن هو بيكتب academic paper بنفس طريقة الورقة البحثية فالتايتل ال abstract ال introduction هنا applications of AI industry ال benefits of AI challenges and limitations وهنا ليه احنا وقفنا وقفنا لان بمنتهى البساطه انا هنا ما زودتش الاوتبوت لينث المفروض ان انا كنت زودته تعالوا كده نزوده شويه هبتدي ازود الاوتبوت لينث وهكتب نفس التوبيك زي ما احنا شايفين بيسترسل بيسترسل في الكتابه أنا قلت له عندك لحد 8000 توكنز براحتك تماما اكتب الورقة البحثية اللي أنت عايز تكتبها شايفين الدقة شايفين الهيدنجز اللي هو بيحطها وكمان عطيني ريفرنس عطيني الحاجات دي جايبها منين ودي حاجة ممتازة جدا جدا طبعا أنت لازم تراجع الكلام ده كله يعني مش تاخدش الكلام ده كده يعني أمر مسلم بيه وحاول إن أنت تستفيد من الموضوع ده إن أنت تاخد أفكار مش تاخد الحاجة زي ما هي كوبي بيست فهنا زي ما احنا شايفين هو بيكتب بنفس الطريقة اللي بيكتب بيها الأكاديميك بيبر ده بالنسبة لي ميتا لاما 3.90 بي يعني جربناه في حاجة متقدمة شوية تعالوا بقى نشوف 1 بي اللي موجود على جروك ويب سايد ونجربه ونشوف كده يعني نلقي نظرة عليه سريعة أولا هبتدي ان انا اروح للشات بتاعي الأصلي وهبتدي اختار الموديل اللي انا عايزه استخدمه فهقول له يوز فول شات ولما هقول طبعا هيطلب منك تعمل ساين ان اعمل ساين ان بجوجل اكونت هبتدي نختار لاما 3.21 بي وهبتدي اشوف يعني تجربه سريعه هو هيكون مشابه ل 3 بي ويمكن 3 بي كمان امكانياته افضل ولكن ممكن اقول له رايت ا كود فور سناك جيم لعبه اللعبه بتاعه ال السناك جيم هنشوف كده هيبتدي يديكي الكود بشكل سريع جدا تاخد بقى الكود وتجربه وزي ما قلت لك يعني ايه انا عايزه اوريك السرعه بتاعته 
عاملة إزاي بص الكود اتكتب إزاي بشكل سريع تعالى نجرب حاجة تانية برضو بشكل سريع write an email to your manager to apologize that you wouldn't come today who's of your illness انت بتعتذر ان انت مش هتقدر تيجي علشان انت تعبان هنا ده اكزامبل للايميل السبجكت دير مانجر هنا بيقول لك ما بين قوسين اكتب اسم المانجر بتاعك انا ام رايتنج تو انفيرم يو ذات انا مش هقدر اجي النهارده علشان انا تعبان وبيعتذر وفي الاخر خالص بتحط اسمك تاخد الايميل وتبتدي ان انت تبعته وبص السرعه بتاعته عامله ازاي فحتى السبجكت بتاع الايميل اعطيهولك اللي هو التايتل بتاع الايميل اعطيهولك ده بالنسبه ل 3.1 بي سرعته اختبرناها بالمنظر اللي احنا شايفينه وهو بيدعم فقط التكست زي 3 بي عشان هو يعني لايت ويت بالنسبه للميديم سايز وبالنسبه لل 30 و 90 بيدعموا الصور فتقدر ان انت ترفع اي صوره رسم بياني ترفع صوره عاديه ايا كانت يديك تفصيل كامل الصوره انه بيتعرف على الاشياء داخل الصوره دي كانت نظره سريعه على لما 3.2 اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده وتطبقوا بشكل عملي ان شاء الله احط لكم الروابط الخاص بالمواقع اللي تم استخدامها النهارده في الشرح في الوصف اسفل الفيديو زي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعينا الاعزاء ما تنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته